Baik, terima kasih Bang Otto dan seluruh kawan-kawan dari Peradi Yang hari ini saya muliakan, saya banggakan dan saya temui Dede didampingi oleh ibunda tercinta dan kakaknya tercinta Yang mendampinginya dengan sepenuh hati memberikan ruang Bagi putranya untuk menjadi pahlawan Bagi keadilan dari bumi ini Air mata saya tidak pernah bertidur Kenapa? Yang pertama adalah Yang dipenjara seumur hidup itu kulit bangunan Raya kecil Strata hidup yang sosial yang paling rendah di Indonesia Dari sisi pendapat Yang dibuat untuk memberikan kesaksian palsunya juga kulit bangunan Raya kecil juga Saya dari tadi bertanya besar Kenapa yang dipenjarakan orang tidak berdosa Yang mempenjarakan jadi saksi palsunya adalah orang tidak berdosa Kenapa rakyat kecil selalu jadi korban Dalam setiap kepentingan perorangan Pasti ada pertanyaan besar Kenapa mereka tidak bersaksi Kenapa mereka 8 tahun bungkam Problemnya itu hanya dua setelah saya telusuri Yang pertama adalah mereka punya rasa takut yang tinggi Karena tidak adanya pendampingan hukum bagi mereka Mereka merasa kalau muncul siapa yang akan jadi pembelanya Harus bayar dari mana uangnya Yang kedua Mereka juga rasa takut apabila berurusan dengan hukum Berurusan dengan penegakan hukum Mereka kehabisan waktu untuk memberikan kesaksian di berita acara Mereka kehabisan waktu untuk menjadi saksi di pengadilan Waktu itu bagi mereka adalah uang untuk beli beras Waktu mereka adalah uang untuk beli topan listrik Waktu adalah mereka uang untuk bayar anak-anak sekolah mereka Dan waktu adalah uang untuk kehidupan mereka dalam setiap hari Perjalanan ini Bang Loto, bukan hanya perjalanan hukum material Saya memandang dari tadi ini adalah perjalanan spiritual saya Mungkin beda orang memahami spiritual Spiritual apa yang saya dalami? Yang pertama, kenapa saya menangis? Saya itu bertanya dalam setiap hari Ya Allah, kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Saya harus berpisah dengan keluarga saya Hari ini Allah menjawab Kamu berpisah dengan anak kamu, biar kamu sendiri Dan punya waktu Untuk menghabiskan waktu untuk sebuah penelusuran peristiwa Yang pada akhirnya tiga bulan berakhir hari Mungkin kalau hari ini saya duduk dalam sebuah keluarga Tiap hari pergi ke mall, jalan-jalan Saya tidak akan menemukan kasus Dan saya tidak akan turun Saya menikmati hidup dalam sebuah keluarga Yang kedua Kasus ini adalah peristiwa seorang ibu Saya orang yang sangat mencintai ibu saya Dan ibu saya selalu hadir dalam kehidupan saya Sehingga saya memahami betul bahwa seorang ibu memiliki rasa yang sangat kuat Hatinya menembus langit yang tidak bisa dihalami oleh siapapun Maka investigasi kalau dikatakan Atau wawancara yang saya lakukan Atau penelusuran yang saya lakukan Saya selalu menjumpai ibunya Saya menjumpai ibunya Eka Saya menjumpai kakaknya Supri yang itu juga pengganti ibu Saya menjumpai ibunya Peggy Saya yakin betul bahwa kemurnian hati seorang ibu Itu akan membukakan pintu langit kesadaran manusia Dari ucapan-ucapan ibu Dari tangisan-tangisan ibu Dari doa-doa ibu dan dari air mata ibu Akhirnya tergerak Ibu yang jadi kakaknya Dan ibu yang menjadi ibunya Dede Lahirlah sebuah motivasi Dimana Dede harus berkata jujur Dan hari ini Dede berkata jujur Saya di Republik ini baru mendengar Sekali ucapan seorang manusia Yang patriotik Tidak berpendidikan tinggi Hanya kulit bangunan Tidak pernah mengikuti pendidikan-pendidikan Nasionalisme seperti para pejabat seperti saya Tapi dia berkata bahwa Saya mau dipenjara 
menggantikan mereka karena saya telah bersalah mempenjarakan mereka. Biarkan mereka bebas dan saya masuk dalam penjara itu. Sebentar lagi kita akan ada, ada upacara 17 Agustus. Dia adalah pahlawan di era ini. Dia adalah patriotik di era ini dan dia adalah kesatria di era ini. Untuk itu kepada para kesatria kita harus merasa malu ada kesatria yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya bagi saya pribadi bahwa dalam seminggu ini adalah seminggu derita sebenarnya dalam penelusuran kasus ini karena saya mendapat bulian yang luar biasa mendapat tuduhan sumpah beragam pada niat saya cuma satu saya ingin kasus ini tidak melebar kemana-mana tidak menuduh orang yang tidak bersalah tidak membawa nama siapapun yang tidak ada kaitannya tujuan saya. Tetapi karena halusinasi, imajinasi, cocok logi, membakar pikiran orang di media sosial Sehingga menjadi kemana-mana Dan rupanya air mata saya ketika malam itu terjawab hari ini Seluruh bulian itu dijawab dengan datangnya Dede Dan bagi saya kedatangan Dede adalah pelipur arah hidup saya dan mau hidup saya bahagia dan berarti pada Kemudian yang berikutnya banyak yang mengaitkan di dengan dunia politik saya katakan Berulang-ulang di depan Pak Yute Saya katakan Penelusaran saya terhadap kasus Eki dan Tina Dan terpenjaranya Tujuh orang Dengan hukuman penjara seumur hidup Bagi saya Jauh lebih berharga dibanding dengan Hanya urusan politik Karena ini jauh lebih berharga Ini lebih memiliki nilai kemanusiaan Dan saya cuma satu Dalam hidup saya ingin punya catatan saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum, tapi saya ingin punya catatan bahwa dulu pernah ada orang yang terbebas dari penjara seumur hidup dari tayangan channel YouTube yang saya kelola. Dan itu bagi saya adalah perjalanan indah dalam hidup ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Peradi pada para netizen di seluruh Indonesia dan di luar negeri Kemudian keluarga para terpidana yang mau sabar Kemudian juga keluarga Saka Tata yang hari ini akan memasuki PK Kita doakan juga PK-nya dikabulkan Dan pada media yang hari ini terus kritis dan bersikap objektif Agar keadilan negeri ini terungkap dan saya mengucapkan terima kasih Buat Pak Kapolri Buat Pak Kabar Eskrim Buat Kapolda Jabar Buat Direskrim Kumpolda Jabar Atas berbagai atensi dan keterbukaannya Sehingga kebenaran Dari kasus terbunuhnya Eki dan Pina itu Sebentar lagi Akan terbuka dan berakhir cerita Saya ucapkan terima kasih Buat Pak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia dan buat Pak Prabowo Subianto yang menjadi spirit dalam kehidupan saya Dengan sebuah kalimat yang selalu terniang dalam pikiran saya Bantulah banyak orang apabila kamu mau mampu membantunya Apabila tidak bisa membantu banyak orang, bantulah sedikit orang Apabila tidak mampu membantu sedikit orang, bantulah satu orang Apabila tidak mampu membantu satu orang, jangan bikin susah orang Semoga Keberadaan saya tidak membuat orang susah. Terakhir penekanan saya adalah negara ke depan harus melindungi kesejahteraan publik. Karena dari rakyat yang tidak sejahtera itu membuat mereka tidak bisa berkata objektif. Untuk itu, apa sih yang mereka gelisahkan ketika ada sebuah kasus? Takut kehilangan pekerjaan, takut anak-anaknya tidak sekolah, takut tidak kembali beras. Ketika kita tampil untuk menjamin berasnya, menjamin ongkosnya, menjamin kehidupan anak-anaknya, mereka pada akhirnya akan bicara yang sebenarnya. Itulah bedanya rakyat kecil dengan kita yang besar. Kalau yang besar sudah cukup, lebih tetap itu tidak jujur. Itu saja, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga peristiwa ini adalah menjadi peristiwa catatan penting dalam hidup kita dan sejarah hukum Indonesia. Semoga peristiwa Pina dan Eki dan terpidana delapan orang tanpa kesalahan yang memadai itu adalah peristiwa yang terakhir dalam
kehidupan hukum Indonesia Saya ucapkan terima kasih Terima kasih Kang Deddy Ada teman yang mau sampaikan? 